converting fraction to decimal. Para sa karamihan, this is very basic. Pero kailangan nating tulungan yung iba na nakalimot nito or yung ibang nahihirapan kung paano ito gawin. Meron akong sinulat dito. Very basic. Kapag di nyo ito ma-perfect, triplihin o sobra pa ang i-effort yung pagre-review kung pangarap nyo talagang pumasa. Kasi mas mahirap po ang actual na exam. May mga vocabularies pa na di mo alam kung saan planeta galing. Kaya don't give up. Evaluate yourself by starting from basic. Bago natin ito isa-isahin. If you are 18 years old and above, at isa ka sa nalilito with regards to converting fraction to decimal, share your own experience sa mga mas bata sa inyo or yung mga nag-aaral pa ngayon and advise them na mag-aral ng mabuti para hindi sila mahirapan pagdating ng panahon. At kailangang makinig sila sa teacher. Para pagdating sa panahon, hindi nila makakalimutan kung paano ito gawin. Converting fraction to decimal. Take note. Sa actual na exam, mas mahirap ang mga questions doon. When we say fraction, less than 1 yan siya. Although, meron tayong mga more than 1 dito, pero ganito yung fraction. Example, isang circle. 1 half. Dito tayo sa number 1. 1 half. Half bali dito sa circle. Ang isang circle na ito ay dinivide ng dalawa. One half. One divided by two and that is point five. Isa-isahin natin para mas malinaw. Itong one, nandito yung decimal. Itaas mo siya. So, dagdagan mo siya ng zero ngayon. Ten divided by two equals five. So, ang sagot dito ay point 5. Dito tayo sa number 2. 1 fourth. Ang isa dinivide ng apat. 1 fourth. So, ito ay 1 fourth. 1 fourth means 0.25. Kung ito ay 0 0.25, 0 0.25, 0 0.25, 0 0.25, 0.25, Kapag i-add mo yan lahat, that is equals to 1. Therefore, ang ibig sabihin ng 1 fourth, 1 divided by 4. Dito yung decimal. Tapos, dagdagan mo ng 0. 10 divided by 4 equals 2. This is 8, 2. Tapos, isa pang 0. 20 divided by 4, that is 5. So, point twenty-five. I-delete muna natin to. Dito tayo sa question number 3 dito. Just in case, hindi ko siya na-explain ng maayos yung 1 and 2. So, we have 10 examples here. Kaya, panuorin from beginning to end. 2 fifth is simply means 2 divided by 5. Nandito yung decimal ng 2. So, kopyahin mo lang sa taas. At mag-add ka ng isang 0. 20 divided by 5, and that is 4. 4 times 5 equals 20. So, ang sagot dito ay 0.4. Para mas lalong maintindihan, mag-divide tayo ng 5. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 2 fifth means ito. 1, 2. That means 2 fifth. So, 1 divided by 5, then this is the decimal point. Mag-add tayo ng 0. 10 divided by 5 equals 2. 2 times 5 equals 10. So, each of this, point 0.2. Lahat siya, point 0.2, point 0.2, point 0.2, at point 0.2. 2 fifth means point 0.2 plus point 0.2, that is point 0.2. Four. Kaya ang 2 fifth, that means 0.4. Erase natin yan. Doon tayo sa number 4. Baka mas lalong hindi nyo naintindihan yung number 3. Masyadong mahaba yung explanation ko. Sa number 4, 3 over 6. Si 3 ay kalahati ng 6. That means 1 half. 
4.5. Para sa ibang nagtataka, paano naging 1 half C3 over 6? Marami tayong mga videos about para masimplify itong 3 over 6. Greatest common factor ang hanapin. Ang greatest common factor ng dalawa sa 3 and 6 ay 3. So, 3 divided by 3 equals 1. 6 divided by 3 equals 2. Or, diretso ka na lang. Pag sinabing 3 over 6, 3 divided by 6. Nandito ulit si decimal. So, kopyahin sa taas. Dagdagan ng isang 0 para ma-divide natin. 30 divided by 6 and that is 5. So, ang sagot dito ay 0.5. 3 over 6 is the same as 0.5. Number 5. 1, 8. 1, 8 is the same as 1 divided by 8 or 1 divided by 8. So, nandito yung decimal, kopyain sa taas, dagdagan ng isang 0 para maging 10 at ma-divide natin sa 8. 10 divided by 8 equals 1. 1 times 8 equals 8. 10 minus 8 equals 2. Dagdagan ulit ng isang 0. 20 divided by 8 is equals to 2. 2 times 8 equals 16. 20 minus 16 equals 4. Dagdagan ulit natin ng isa pang 0. 40 divided by 8 is equals to 5. So, ang sagot dito ay 0.125. 1 8 is equivalent to 0.125. Next. Dito tayo sa number 6. 5 over 16. Yung numerator mo, ayan uh, yung i-divide natin. Yung denominator mo, yan yung pang-divide natin. Isulat nga natin to na maayos. Itong si 16, yan yung denominator mo. Tapos, ito naman si numerator mo. Okay. Ito yon si 5. Si 16, yan yung pang-divide mo. Then, ito yung decimal ni 5. Erase muna natin tong circle na to. Dagdagan mo ng isang 0 para ma-divide natin sa 16. 50 divided by 16 3. 3 times 16, that is 48. 50 minus 48 equals 20, uh, 2. Tapos, magdagdag ka pa ng isang 0 para maging 20. 20 divided by 16, 1 lang yan. 1 times 16 equals 16. 20 minus 16 equals 4. Dagdag ka pa ng isa pang 0. 40 divided by 16, and that is so 2. Then, that is 32. 40 minus 32 is equals to 8. Dagdag ka pa ng isang 0. 80 divided by 16, that is 5. So, ang sagot dito, ang 5 over 16 sa decimal, that is 0.3125. Next, sa number 7. Itong number 7, mayroon na tayong sagot dito sa number 5 na ang 1 over 8 ay equals to 1, uh, 0.125. Yung isa ay 3 over 8. I-multiply mo lang yan ng 3. And 3 over 8 is equivalent to 3.375. So, ang sagot dito ay 0.375. Kung gusto nyo i-divide pa rin, pariho lang din ang sagot dyan. So, 30, this is 3, 24, 6. Dagdag ka pa ng isang 0. This is 7, 56. 4, dagdag pa na isang 0, 40 divided by 8 equals 5, so 0. 0.375. Next, dito tayo sa number 8. Anong nakikita nyo dito? 12 over 5. Ito ang tinatawag na improper fraction. Ibig sabihin, yung numerator niya ay mas malaki sa denominator. Again, itong fraction line means 12 divided by 5. This is 2. Tapos 2 times 5 equals 10. 12 minus 10 equals 2. 
Tapos, dagdagan pa natin ng isa pang zero. Itong decimal na to, i-align mo sa taas. At kopyahin si zero. 20 divided by 5 equals 4. So, ang sagot dito ay 2.4. 2.4. Next, itong si 13 over 2. Again, ito ay improper fraction kasi mas malaki si numerator kay ni denominator. Fraction line means division, 13 divided by 2. So this is 6, 6 times 2 equals 12. 13 minus 12 equals 1. Tapos magdagdag tayo ng isa pang 0. Pero bago ka magdagdag ng isang 0, itong decimal na to, kopyahin mo sa taas. 10 divided by 2 equals 5. So ang sagot dito ay 6.5. Next, itong 4 over 5. 4 over 5. Ating balikan itong number 3 natin na 2 fifth. Ang 2 fifth ay 0.4. Ang 2 fifth ay equivalent ng 0.4. So, kung 4 fifth, that means 0.8. So, ang sagot dito ay 0.8. Isa, isahin natin ha. Ulit, ulit. So, 4 over 5 means 4 divided by 5. Ito yung decimal dito. Dagdagan ng 0 para ma-divide natin sa 5. 4 divided by 5 equals 8. 8 times 5 equals 40. So, 0.8.